ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து நான் என்னோடய ஹவுஸ் டூர் தான் காட்ட போகிறேன் ஸோ ஒரு வாட்டி நான் ஹவுஸ் டூர் அப்டேட் பண்ணியிருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து சில திங்ஸ்லாம் எங்கே வாங்கணும்னு சொல்லி டீட்டெயில்டாக ஒரு பிளாக் போடுங்க சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க ஸோ நான் அவங்களுக்கு ஹவுஸ் டூர் பண்ணதுக்கப்புறம் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து என்னோடய வீடு செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலான திங்ஸ்லாம் எங்கே வாங்கணும்னு அதோட அதோட டீட்டெயில்ஸும் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ கடைசியில் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நாங்கள் இருக்கிறது வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டட் அப்பார்ட்மெண்ட் நாங்கள் வாடகைக்கு தான் இருக்கும் என்னோடய ஓன் ஃப்ளாட்டை வந்து நான் இப்போ சேல் பண்ண போகிறேன் அதனால தான் நான் இந்த ஃப்ளாட்டுக்கு வந்து வாடகைக்கு வந்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு வடக்கு பார்த்த மாதிரி வாசல் இருக்கிற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் இது ஸோ இப்போ வந்து உள்ளே போகலாமாங்க நான் வாசல் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி கலசம் அந்த மாதிரி இருக்கிற உருவில் இந்த ஏதாவது வச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் முருகரை வச்சுருக்கேன் இப்போ உள்ளே போகலாமாங்க நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கேன் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே போகிறதுக்கும் மருத்துக்கும் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் உள்ளே வந்த உடனே உங்களுக்கு ஹால் இருக்கும் ஹாலில் வந்து நான் ஸ்டார்டிங் அதை வாசலுக்கு நேராக வந்து இந்த காஃபி மரத்தில் செய்யப்பட்ட இந்த சைட் டேபிள் வந்து கூர்க்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அண்ட் இது மேலே வந்து எனக்கு கிஃப்ட் வந்த ஒரு ஆன்டிக் டெலிஃபோன் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து நேச்சுரலாக இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நிறைய வந்து பிளான்ஸ் வச்சுருப்பேன் அதுவும் வந்து க்ரீன் கலர் இருக்கிற பிளான்ஸ் வச்சால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த காஃபி பிளான்ட்டில் பண்ண சைட் டேபிள் வந்து நான் கூர்கில் வாங்கிட்டு வந்தேன் அண்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வால் இருக்கும் ஒரு சிவர் இருக்கும் இதெல்லாம் எங்களோட ஃபேமிலி பிக்சர் நான் வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் அண்ட் அது பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருக்கிற ஒரு ராஜஸ்தானி பொம்மைங்க இதெல்லாமே இது வந்து என்னோடய அம்மா அகமதாபாத்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ அதை வந்து நான் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி எங்கள் தோரணம் வச்சுருந்தேன் நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து தோரணம் வைக்காது இங்கே எடுத்துருங்கன்னு சொன்ன ஸோ அதை நான் எடுத்துட்டு இங்க வந்து இந்த பொம்மைகள் வச்சிருக்கு இது வந்து வீட்டில் இருந்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பொம்மை வந்து தலை மட்டும் உட்டில் இருக்கும் உடம்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா துணியில் தைச்சி வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் நான் இந்த குருவியில் செய்யப்பட்ட அதாவது குருவி மாதிரி இருக்கிற இந்த ஒரு வால் ஹேங்கிங் வச்சுருக்கேன் இது வந்து குட்டி குட்டி குருவிங்க இருக்கும் இதில் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட்மேடு தான் நான் இந்த ஹைதராபாத்தில் வாங்கினேன் ஸோ இது பக்கத்தில் ஒரு பெரிய ஜன்னல் இருக்குங்க இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு கதவு இருக்கிற மாதிரி ஜன்னல் இருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து நான் பிள்ளையார் இருந்து கன்ட்ரிஸ்ட் பிள்ளையார்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து வடக்க பார்த்து வச்சா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது நான் வச்சுருக்கேன் அண்ட் எனக்கு இந்த வீட்டில் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜன்னல் தான் ஸோ ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நல்ல காற்று நல்ல வெளிச்சம் அருமையாக இருக்கும் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபீலிங்காக இருக்காது அண்ட் இந்த சோஃபா அதாவது த்ரீ சீட்டர் சோஃபா மட்டும் தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இது கடிஷனாக நான் சிங்கிள் சீட் சோஃபா வாங்கலை ஸோ இதுவே எனக்கு போதுமானது அண்ட் இது வந்து நான் சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கினேன் இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா பதினாலாயிரம் ரூபா அதாவது அந்த சோஃபா மட்டும் பதினாலாயிரம் ரூபா அந்த குஷன் வந்து விலை தனியாக தனியாக வந்து நம்ம அதை பில் பண்ணி வாங்கிக்கணும் இதுக்கு பக்கத்தில் நான் வந்து ஒரு திவான் போட்டிருக்கேன் இந்த திவான் வந்து நான் ஓயில் எக்ஸில் செகண்ட் ஹேண்டில் தாங்க வாங்கினேன் அதாவது இந்த திவான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்டோரேஜ் இருக்குது அடியில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஸ்டோரேஜ் இருக்குது ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எனக்கு தேவையே வந்து தேவையில்லாத பொம்மை நிறைய வந்து தேவையில்லாத பொருள்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அண்ட் இதுக்கு எப்பவுமே நான் வந்து ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டான கலரில் தான் திவான் கவர்ஸ் போடுவேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் வீட்டுக்கு அப்படின்ட்டு அண்ட் அதுக்கு மேலே ஸ்டேட்டை நான் வால் கிளாக் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அந்த வால் கிளாக் சுற்றியுமே பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் என் வீட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றது என்னோட பேஷன் ஸோ எனக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி தான் அலங்காரம் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இதுக்கு ஸ்டேட்டாக வந்து என்னோட டிவி யூனிட் இருக்கும் இந்த டிவி யூனிட்னா சரணா ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன் இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பாடி சரணா ஸ்டோரில் வாங்கினேன் அண்ட் இதில் வந்து நிறைய ரேவந்தோட பொம்மைங்க எனக்கு பிடிச்ச சில டெக்கர் பீசஸ் எனக்கு எப்படி மனசுக்கு பிடிக்குதோ அது மாதிரி நிறைய நான் டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் வச்சு நான் அதை வந்து அழகுப்படுத்தியிருக்கேன் நம்ம வீடு வந்து சின்னதாக பெருசாக இருக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க நம்மளுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச
பால்கனி கி குவைட் ஆப்போசிட்ல இந்த டைனிங் ஹால் இருக்குங்க சோ நான் இந்த டைனிங் ஹால்ல வந்து நான் டைனிங் டேபிள் பிளேஸ் பண்ணிருக்க பட் இங்க நாங்க சாப்பிடவே மாட்டோம் ரேவந்த் வந்து இங்க டிராயிங் பண்றதுக்கு இந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாவே அந்த ரேவந்த் தான் வந்து இது ஆக்குபை பண்ணி வச்சிருக்கான் சோ அவன் நிறைய டிராயிங் பண்றதோ ஹோம்வொர்க் பண்றதோ படிக்கிறது எல்லாமே இதுல தான் படிப்பான் என்ன இங்க ஒரு சின்ன ஃபேன் வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து நான் ரேவந்துக்காக வச்சிருக்கேன் சம் டைம்ஸ் நம்ம விளக்கு ஏத்துறப்போ ஃபேன் வேணும்ன்றப்போ இந்த குட்டி ஃபேன் போட்டுக்கிட்டே இருந்தா ரேவந்துக்கு வந்து காத்தோரும் அதே டைம்ல விளக்கு மணியாது எந்த பக்கம் இந்த சேவர்ல என்னோட பாபா போட்டோ பெரிய பாபா போட்டோங்க இது நான் ஜெய்சந்திரன் வாங்கினேன் இதோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதை நான் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு நான் கிஃப்ட் பண்ணுது ஸோ இது வந்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து நான் இந்த சேவத்தில் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப வந்து ஒரு கிளாசிக் லுக் கொடுக்குது இந்த இந்த வீட்டுக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் இந்த டைனிங் ஹால் இருக்கிறதுனால இந்த டைனிங் ஹாலுக்கே இந்த ஃபோட்டோ தான் ரொம்ப அழகு அண்ட் அப்படியே குவாயிட்டாக லெஃப்ட் வந்தோம் அப்படின்னா இங்கே என்னோடய பூஜா ரூம் நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூஜை ஆற தனியாக கிடையாது ஸோ இந்த இடத்த நான் பூஜைக்கு நான் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல நான் வந்து என்னை ஃபுல் பூஜை என்ட்டு நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னோடய மாமனார் எனக்காக செஞ்சு கொடுத்தாரு மகாபலிபுரில் வந்து அந்த மேல அந்த பொம்மைகள் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து உட்டில் பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அதே மாதிரி இங்கே சைடில் ஒரு சின்ன ஸ்டாண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரேக்கில் வந்து நான் சுவாமி சம்மந்தப்பட்ட பொ பொருள்லாம் வச்சுருக்கேன் அண்ட் இதுதான் என்னோட பூஜை அறை நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்னோட பூஜை அறை பிடிக்கும் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க இதெல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட வந்து வாங்கினங்க இது வந்து ஃபுல்லாகவே டீ குட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கும் தூக்கவே முடியாது ரெசிஸ்டண்ட் தண்ணி கூட நம்ம போட்டு கூட நம்ம இதை வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் இதை நான் எங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து பிராமின்ஸ் அப்படின்றதுனால ஃப்ரிட்ஜ் தாராளமாக பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் முள்ள எதுவுமே நான்வெஜ் நாங்கள் வைக்க மாட்டோம் முட்டையும் வைக்க மாட்டோம் ஸோ இந்த பக்கம் குவைட் லெஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபிஷ் டேங்க் நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஃபிஷ் டேங்க் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் நான் குளத்தூரில் ஒரு ஷாப்பில் வாங்குறேங்க இதோட ஃபுல்லாக எனக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிட்ட ஆச்சுங்க எனக்கு ஃபுல் செட்டப்போடு வாங்குறதுக்கு அண்ட் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் மேலே வந்து என்னோடய சில்வர் ப்ளே பட்டன் எனக்கு வந்து யூடியூப்லேருந்து வந்த அவார்டு இது சில்வர் ப்ளே பட்டன் நான் வந்து எங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது ஆக்சுவலாக செவத்தில் மாட்டணும் பட் ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக மாட்டுவேன் அண்ட் இதுக்கே நான் அப்படியே ரைட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்னோட சின்ன பெட்ரூம் இருக்கும் இங்கே தான் நாங்கள் வந்து என்னோடய பெட்டு வந்து நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா பெரிய மாஸ்டர் பெட்ரூமில் கொஞ்சம் மேசி ப்ராப்ளம் இப்போ என்னால் வந்து அதை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் எங்கள் பெட்டை நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டான ஒரு பெட்ரூம் பட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்ல வெண்டிலேஷன் ரெண்டு ஜன்னல் இருக்கிறதால நல்ல வெண்டிலேஷன் இருக்கும் நல்ல வெளிச்சமும் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு ரூம் சொல்லலாம் அண்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து எனக்கு உட் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துட்டு அங்கே ஓனரே பண்ணி கொடுத்துட்டுறதுனால எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ரொம்ப நீட்டாக எனக்கு வந்து எல்லாமே அவுட் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இந்த கட்டில் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்களே இது வந்து ஒரு உள்ள ஸ்டோரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டில் இதோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆச்சுங்க பெட்டோட சேர்த்து எல்லாமே எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் த ஃபார்ட்டி கிட்ட வந்துருச்சு இதுக்கு உங்களுக்கு ஹெட்ரெஸ் கிட்ட வந்து ஃபுல்லாக குஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த கட்டில் இதாக பாடி சரணஸ்டில் தாங்க வாங்கினேன் ஸோ இப்போ இந்த பெட்ரூமுக்கு குவைட் பக்கத்துலேயே வந்து என்னோட கிச்சன் பிளேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கிச்சன் எங்கள் நிறைய வாட்டி என்னோடய வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க நான் அடிக்கடிக்கு என்னோடய வீடியோவில் நான் காட்டுறது என்னோடய கிச்சனாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பெரிய கிச்சன் அதே மாதிரி நாங்கள் என்னோட வாஷிங் மிஷின் என்னோட மைக்ரோவன் எல்லாமே வந்து எனக்கு எப்படி வசதி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக எல்லாத்தையும் ஸ்டீலில் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ வேணா பாருங்க நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து கிச்சன்லேருந்து நம்ம ஸ்டெயிட்டாக குவைட் ஆப்போசிட்ல மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்கு மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு போல அதாவது சின்ன பெட்ரூமுக்கும் மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கும் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து மேலே நான் ஹேண்ட்மேட் பண்ண சின்ன சின்ன தோரணம் எல்லாம் நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதே வந்து ஒரு டிராயிங் இது ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பெட்ரூமாக இருந்தது பட் இப்போ நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா வந்து இந்த ஏசியில் வந்து கொஞ்சம் இப்போ சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த ரூமும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும் அண்ட் இங்கே நல்ல வெண்டிலேஷன் ரெண்டு ஜன்னல் இருக்கிறதுனால நல்ல வெண்டில